Ora Guerreros bajar un par de kilos de grasa en una semana. Es posible. Descubrí que por mi casa hay un sitio donde hacen un análisis profesional de la composición corporal. Decidí medir mi porcentaje y la cantidad total de grasa y después volver en una semana. Hoy veremos los resultados y también les contaré los cinco simples pasos que hice. De una vez digo que no hay ninguna dietas complicadas o horas de cardio. La clave es sencilla, además son resultados que pueden mantener para siempre. Entonces, el primer análisis que hice el 20 de julio muestra un porcentaje de grasa corporal de 8.8%. De hecho, el análisis se hace en una máquina bastante grande que está conectada a la computadora. Según tu estatura, la máquina calcula los rangos óptimos de cantidad de músculo, grasa y líquidos que debe tener tu cuerpo. También analiza la ubicación de grasa en el cuerpo, o sea, cuánta grasa exactamente hay en las extremidades, en la zona visceral y en el tronco. También podemos ver que la cantidad de grasa en el cuerpo es de 7.4 kilos. Les puedo decir que en ese punto me veía bastante magro, pero aún así es sorprendente cuánta grasa excesiva todavía tenía en el cuerpo. Bueno, estos son los análisis del 28 de julio y la grasa corporal ya está en 7%. Realmente se siente la diferencia. Los abdominales y cerratos ya se ven más hasta sin apretar y la cintura se siente más pequeña. El peso de grasa en el cuerpo bajó a 5.8 kilos, lo que representa casi 2 kilos de disminución en una semana. Aparte, esto representa más de 20% de toda la grasa que tenía. Considero que si tienen mucha más grasa, es aún más fácil bajar esta cantidad. Siempre lo más difícil son estos últimos porcentitos. Ahora atención, ¿de qué sección de cuerpo bajé más grasa? Podemos ver que la parte superior del cuerpo quedó exactamente igual. Hubo una ligera disminución en las piernas y una severa disminución en la zona abdominal. De hecho, 70% de toda la grasa que bajé fue justamente de la zona abdominal. Así que un abrazo muy cariñoso a los que siguen diciendo que la grasa se quema en el cuerpo de manera pareja. Tú no puedes aislar cierta zona haciendo que la grasa se queme solo ahí, pero obviamente en ciertas partes del cuerpo se quemará más grasa que en las otras. El año pasado, cuando pesaba más, estimo que tenía entre 11 y 12 de grasa corporal y no me veía mal, pero prefiero no tener la grasa excesiva ya que estos 5 de diferencia de grasa corporal son 4 kilos de grasa que cargas con absolutamente ninguna necesidad. Hoy en día muchos se enfocan en solo ser más grande y pesar más, pero en muchos casos tienen un porcentaje de grasa alto sin realmente suponer o saberlo. Con 15% todavía se te ven los abdominales perfectamente, pero ahora imagínate que en este caso estarías cargando unos 6-7 kilos de grasa extra pensando que es músculo y que sirve a algún propósito. Mi preferencia personal es tener el músculo denso y ser lo más magro posible. En fin, también puedes estar perdiendo tu tiempo precioso de entrenamientos aumentando grasa o líquidos pensando que fue todo músculo. De hecho, es lo que pasa casi siempre y al menos con este tipo de analítica se te abrirán los ojos a la gran realidad. Cuánto fue de músculo y cuánto de los líquidos y grasa. Entonces, ¿qué hice exactamente? Es mi manera, obviamente. Hay varios otros factores. Pero implementando estos simples pasos ya debe hacer una gran diferencia para ti. Inténtalo y verás por sí mismo. Primero, eliminé el pan blanco por completo. En Colombia nunca compraba pan y hacía pan integral en mi casa. Ahí pueden ver en todos mis videos que estaba súper magro de día a día sin falta. Al llegar a España vi pan blanco y dije, mmm, sabe muy bien y lo empecé a comprar a veces. Eso resultó fatal. Por más que entrenas ya, seguramente no verás esa definición. O quitar grasa en general será más complicado si cada día mandas una buena cantidad de pan blanco. 
Obviamente aquí debo recalcar que no como arroz blanco, pasta de harina blanca y generalmente nada de carbohidratos rápidos y procesados. A veces si estoy comiendo afuera puedo hacerlo ya que no tengo ninguna otra opción. Pero normalmente en mi casa ya solo hay un pan que es 100% integral hecho sin levadura. Duro como una chancla pero muy nutritivo. Segundo, quité toda la sal de mi dieta. Aquí les explico, la sal sí la necesitamos, pero una persona promedia consume mucho más sal de la norma diaria. Ahora cuando preparo huevos o pasta o arroz no agrego nada de sal. La sal ya se contiene en aceitunas marinadas que compro o en pepinillos y varios otros productos y considero que esto ya es suficiente. La sal nos puede producir la retención de líquidos crónica. Técnicamente no se puede decir que bajen grasa al quitar sal, pero de igual manera la disminución de peso puede ser sorprendente. Obviamente deben evitar las comidas procesadas que vienen cargadas con sal o también evitar de comer en restaurantes que suelen cargar la comida con sal para que sepa mejor. Tercero es el ayuno intermitente que empecé a hacer más. Y cuando ya es la hora de desayunar a las 11.12 son unas tostadas de pan integral con crema de maní o huevos. Ayuno intermitente combinado con dieta keto es lo más poderoso que hay para estar de verdad magros. Yo no lo cumplo al 100% y tampoco lo hago todos los días, pero hasta si lo hacen al 70% ya el resultado será impresionante. Y cuarto es muy importante y es la manera de entrenar. Para que ocurran estos cambios hay que acelerar el metabolismo. En mi experiencia, una de las mejores maneras para hacerlo son super series o entrenamiento Tabata. Es decir, la intensidad de ejercicio es súper alta intercalando con los periodos de descanso. Hay muchas formas de hacer super series, pero la idea es que en cada intervalo de ejercicio la intensidad sea muy, muy alta. Puedes entrenar de esta manera en barra, con pesas o con peso corporal. En mi experiencia, hasta unos 5 super sets de 2 minutos hechas de esta manera puede ser muchísimo más eficiente que horas de cardio o entrenamiento donde la carga es pareja y relativamente baja. Y el quinto paso que hice para ir a la playa y volver para mí son unos 20 kilómetros en bicicleta. Un poquito de bici, sol y mar seguramente ayuda. El sol ayuda a aumentar la testosterona, el paseo y el mar bajar el estrés. Cuando voy en bici lo hago como si fuese Tabata. Pedaleo a tope con intensidad alta hasta que los músculos arden, descanso un momento y lo repito. Así es mucho más eficiente que pedalear de manera pareja y con intensidad baja. Estos son los 5 pasos amigos y como lo hice yo. Obviamente hay muchos otros factores en la pérdida de grasa como descanso, estrés, su metabolismo actual y otros. Pero pueden empezar implementando estos 5 pasos y además hacer la analítica de composición corporal también. Esto les dará una muy buena idea de su progreso y si están haciendo las cosas bien. Nos vemos en el próximo video.